近日，在北京的美国记者塞拉搭乘复兴号动车组的视频在网上热传。在感受到时速三百五十公里的中国高铁后，塞拉一直在惊呼：“太厉害了！华盛顿和纽约都没有这样的火车。”截止到十月二十一号，复兴号动车组已运营满一个月，累计发送旅客五十九点二万人次，日均两万人次，最高客座率达到百分之九十九点四。其实，除了中国高铁，我国还有很多东西让外国人赞叹不已。中国的古代四大发明传至西方，推动了世界文明的进步，让中国人引以为傲。时隔千年，进入二十一世纪后，中国又出现了新四大发明，让外国人很是羡慕。二零一七年五月，来自“一带一路”沿线的二十国青年评选出了他们心目中中国的新四大发明：高铁、支付宝、共享单车和网购。来自尼泊尔的留学生在接受记者采访时说道：“中国首先让我吃惊的是生活方式。中国人几乎可以在科技的帮助下做任何事。中国方便的生活太让人着迷了。我很想把高铁带回尼泊尔。中国在科技领域的发展受到全球的关注，这让很多美国人不开心，以至于有美国网民称，四个伟大的新发明，一个都不是中国创造的。”高铁，日本二十世纪六十年代；电子商务，美国二十世纪七十年代；网上支付，贝宝一九九八年；共享单车，欧洲二十世纪八十年代。但也有美国网民认为，即使这些都不是中国首创，但中国在这四个领域取得的成绩依旧可以值得骄傲。共享单车已经出现很长时间了，但就像其他技术系统一样，中国通过大规模使用迅速领先。杭州的共享单车是世界首个大型现代化共享单车系统。已经成为全球许多城市的典范。中国可能没有发明它们，但可以肯定的是，我们都赞同中国的高铁很酷炫，淘宝和天猫都很不错，支付宝和微信也都棒极了，不是吗？我认为公平的讲，中国是一个创新者。当然，尽管绝对不是中国发明的，但至少在这些领域，他们做出了显著的全球性影响。俄罗斯媒体透露，中俄将在十月签订一个史无前例的合作计划。此事让美国一个组织坐不住了，要求联合国出面阻止。究竟是什么样的合作计划，让美国人如此惊慌失措？关注微信公众号“一号哨所”，回复“中俄”查看详情。